വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനാദർ വീഡിയോ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കമ്പാനിയൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ വിതൗട്ട് എനി ഫർദർ ഡിലേ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന കണ്ടന്റുകളാണ് എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് മിഷൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് നീഡ് ആൻഡ് ബെനഫിറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദെൻ മിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ അതിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നീഡ് ആൻഡ് ബെനഫിറ്റ് ദെൻ ഈ ഒരു മിഷനും വിഷനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് വാല്യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ദെൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഗോൾസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു കോർപ്പറേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദെൻ ഈ ഒരു ഗോളിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നു ദെൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ദെൻ ഹയറാർക്കൽ ലെവൽ ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് പ്ലാനിങ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് വിഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഫ്യൂച്ചർ എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കമ്പനി അവരെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മുഖേന എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ അതായത് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടും വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു കമ്പനി ആ ഒരു കമ്പനീനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിനെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വിഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മിഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മില്ലർ ആൻഡ് ഡെസ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇൻറ്റൻഷൻ ദാറ്റ ബ്രോഡ് ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് തിങ്കിങ് അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ ആണ് അത് ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു ജനറൽ സെൻസിൽ ആ ഒരു ബ്രോഡ് സെൻസിൽ കമ്പനി പറയുന്ന അവരുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ ആണ് അവരെങ്ങനെയായത് അവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് അവരെ കാണുന്നത് എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ ആണ് അത് ആ ഒരു കമ്പനി ഫോർവേഡ് തിങ്കിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫോർവേഡ് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് കാരണം എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ വരുന്നത് സോ അതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂസീവ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് തിങ്കിങ് സോ അതാണ് ആ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായി ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷനാണ് വളരെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻഷനാണ് ആൻഡ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫോർവേഡ് തിങ്കിങ് അതായത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് കമ്പനി അതിനെ തന്നെ കാണുന്നതാണ് വിഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് രണ്ട് കമ്പനിയുടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യത്തത് ഇന്ത്യൻ ഓയിലിൻ്റെ ആ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വിഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ബി പ്രിഫേർഡ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു നാഷണൽ എനർജി സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഡെലിവറിങ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്ത് കെയർ ഫോർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സോ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഓയിലിൻ്റെ ആ ഒരു വിഷനായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഒട്ടും ഹാം ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് കെയർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സുകൾ വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും ഉറപ്പ് വരുത്തണം നാഷണൽ എനർജീനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓയിലിൻ്റെ
ബെനഫിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീഡ് എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു കമ്പനി അങ്ങനൊരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് എൻഹാൻസസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻതൂസിയസമാണ് എന്താണ് ആ ഒരു കമ്പനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതാണ് വിഷനിലൂടെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് അതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളുടെ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ക്രിയേറ്റ്സ് മീനിങ് ഇൻ വർക്കേഴ്സ് ലൈഫ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേനും ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് അവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഉദ്ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർ എന്ത് ഏതൊരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ഒരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു റൈറ്റ് വിഷൻ അവിടെ വരാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഓർഗനൈസേഷനുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും അവരുടെ ആ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ആ ഒരു മീനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യം അവരിലേക്ക് വരികയും അവരിൽ തന്നെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മീനിങ് അവർ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മീനിങ് അവിടെ ക്രിയേറ്റീവ് അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു ലൈഫ് ഇങ്ങനെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അവരിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലൊരു വിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കും ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നതാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എക്സലൻസ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര എത്രത്തോളം നമ്മൾ എക്സലൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും എന്നുള്ളതല്ല നേരത്തെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എക്സലൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ വിഷൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ബ്രിഡ്ജസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രസൻറ്റിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസൻറ്റും ഫ്യൂച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിരിക്കും വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ നീഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഈ ഒരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് വിഷൻ നല്ലൊരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷനായിട്ട് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ നല്ലൊരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിബിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനിയെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ എംപ്ലോയീസിലെ എംപ്ലോയീസിലേക്കും അവരുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കും കൂടെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടെ വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷൻ വേണം നമ്മുടെ ആ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ വിഷൻ അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആളുകൾക്ക് അത്രമാത്രം ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് അത് എത്തില്ല അപ്പം അട്രാക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ആളുകളിലേക്ക് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുകയും അപ്പോൾ അതിലൂടെ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു വിഷന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും ഓരോ തരത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അവരുടെ വാല്യ
ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിരിക്കണം ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ ആയിരിക്കണം ഓരോ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ദൻ അംബീഷ്യസ് ആയിരിക്കണം അതായത് നല്ലൊരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിനെ അത് കാണുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഒന്ന് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു അംബീഷ്യസ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആ ഒരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നല്ലൊരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് മിഷൻ അഥവാ മിഷൻ എന്താന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷനിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പെർപ്പസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കമ്പനി എന്തിനു വേണ്ടി എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഏത് രീതിയിലാണ് ആ ഒരു കമ്പനി ഓവറോളായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഗോള് എന്താണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ജനറൽ സെൻസിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആ ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുക ആ ഒരു കറൻറ്റ് സ്റ്റേ ആ ഒരു കറൻ്റ്ലി ആ ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ കറൻറ്റ് പെർപ്പസ് എന്താണെന്നാണ് ഈ ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക മിഷൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് എ ക്ലിയർ ആൻഡ് കമ്പല്ലിങ് ഗോൾ അതിലൂടെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എഫേർട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മാത്രമല്ല ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെറുതെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല ഒരു കമ്പല്ലിങ് ഗോൾ കൂടിയാണ് ഒരു കമ്പനി അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഒരു മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫിനീഷ് ലൈനാണ് അതായത് എന്താണ് ആ ഒരു കമ്പനി ഫിനീഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ അതിന് വേണ്ടി ആ ഒരു മിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിനുള്ളിൽ കമ്പനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം ഫ്രെയിം കൂടെ അതുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാക്കും അതായത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്നതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെയാണ് ആ ഒരു കമ്പനി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ടാർഗറ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകും ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെയും സർവീസിനെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസസും ആണ് ആ ഒരു കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം ദെൻ മാർക്കറ്റ് കമ്പനി ഏത് തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിനെയാണ് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാലോ മാർക്കറ്റിനെ നമുക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിനെയാണ് കമ്പനി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു മൊത്തത്തിൽ സർവൈവൽ ഗ്രോത്ത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഏത് തരത്തിലാണ് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ കൺസേൺ മാത്രമല്ല ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിലോസഫി ഉണ്ടാകും ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബിലീഫ്സും കോർ വാല്യൂവിനെയും ആസ്പിറേഷനെ ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് സോ എന്താണ് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിലോസഫി എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാകും ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ തന്നെ ആ ഒരു സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് കമ്പനീനെ പറ്റി തന്നെയുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അവർ എങ്ങനെയാണ് അവരെ പറ്റി വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജും എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകും ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ പബ്ലിക് 
ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ ബെഞ്ച് മാർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയും സ്കില്ലും കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ മാർക്കറ്റാണ് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺ മാർക്കറ്റാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ മാർക്കറ്റാണ് അവർ എയിം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് അപ്ഗ്രഡേഷൻ അതുകൂടെ അവരുടെ ആ ഒരു ഫോക്കസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രസൻറ്റ് ഫോക്കസാണ് ആ ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൻ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ടു ബി പാഷനേറ്റ് ഇൻ ഹർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ദ ബെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് എക്സൈറ്റ്സ് അവർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഗ്ലോബലി കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവർ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ബെസ്റ്റ് ആയുള്ള വെഹിക്കിൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു കമ്പനി അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രസൻ്റ്ലി അവർ ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിളിൽ പറയാറ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ നീഡാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ആ ഒരു കമ്പനിയിലെ ആളുകൾ അവർക്കൊരു ബോധ്യം വേണം എന്താണ് ഈ കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പെർപ്പസ് എന്താണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ ചെയ്യണം അപ്പം ശ്രമിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു പെർപ്പസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് എന്ത് ഡയറക്ഷനാണ് ആ ഒരു കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള മിഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഗോൾസ് എല്ലാം വളരെ യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ട് യുണൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലേ അപ്പം അത് തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പനി അതിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിലും അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേനും കമ്പനിയിലെ ആളുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വരും കമ്പനിയിലുള്ള അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കറക്റ്റായിട്ട് എന്തൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഈസിലി ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടെ സാധിക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എൻകറേജസ് ടീം വർക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിന് കുറച്ച് ആളുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതാണല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു ടീം വർക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുകൾ രണ്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കമ്പനീനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഹോപ്പാണ് ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഹോപ്പാണ് നമ്മുടെ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നാൽ നമ്മുടെ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തിനാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രസൻറ്റ് എന്താണ് കമ്പനി കറൻ്റ്ലി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുക ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിക്ചറാണ് കമ്പനി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പിക്ചറാണ് വിഷൻ സ്റ്റേറ
എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കമ്പനി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇനി മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ തന്നെ ആ ഒരു പാത്താണ് ആ ഒരു ഡിസയർഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഏത് രീതിയൊക്കെ ഏത് രീതിയിലുള്ള വഴികൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള വേസിലൂടെയാണ് കമ്പനി അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടാണ് ആ ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കമ്പനീനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റിൽ ഉണ്ടാകുക ദെൻ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അത് ഉൾപ്പെടുന്നത് വിസിബിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇൻവിസിബിളാണ് കാരണം എന്താണ് അത് ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് എന്നാൽ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിസിബിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹൗ ടു റീച്ച് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അത് എങ്ങനെ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മിഷനിൽ ഉണ്ടാകുക അപ്പം അതാണ് മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രീമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു കമ്പനി ആ ഒരു കമ്പനീനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നു ആ ഒരു ഡ്രീമാണ് നമ്മുടെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ആ ഒരു ഡ്രീമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ള ആക്ഷൻ ആണ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഡിഫറൻസസ് ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് വാല്യൂസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിലോസഫീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനി സാധാരണ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇൻറ്റേണൽ കണ്ടക്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുക അവർ കമ്പനിയും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് ആ ഒരു ഫിലോസഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്തായാലും ഒരു ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ബിഹേവിയർ പറയുന്ന ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുക ഓരോ കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഓരോരോ കമ്പനികൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ആ ഓരോ കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചും വാല്യൂസും ഡിഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും യൂഷ്വലി മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വാല്യൂസ് എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊരു പരിധി വരെ വ്യക്തമാവും എക്സാമ്പിൾ നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പനികളിലെ കോർപ്പറേറ്റ് കോർ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ ബി എം കോർപ്പറേഷൻ്റെ വാല്യൂസ് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സക്സസ്സിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇന്നോവേഷൻ ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് അവർ കമ്പനി ആൻഡ് ഫോർ ദ വേൾഡ് അവരുടെ കമ്പനിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ വേൾഡിനെയും മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്നോവേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുക ഏതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഐ ബി എം കോർപ്പറേഷൻ്റെ വാല്യൂസ് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് അവരുടെ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അതുപോലെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എക്സലൻസ് യൂണിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഓരോരോ കമ്പനികൾ അവരുടെ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ഓരോ കമ്പനീസിൻ്റെയും വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗോൾ എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് എഫേർട്ട് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ആ ഒരു ഏത് കാര്യത്തിനെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗോൾ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷണ
അറ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കണം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം ടൈം ടാർഗറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് അത് സ്മാർട്ട് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നോക്കുന്നതാണ് ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോളിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ആക്ഷൻ ചെയ്യണം എന്നതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ അപ്പൊ ഒരു കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു എംപ്ലോയിനെ സംബന്ധിച്ച് പോലും ആ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ എഫേർട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ചാനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടേക്കാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ എത്രമാത്രം ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതുകൂടെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ലെജിറ്റിമസിയാണ് അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു കമ്പനി എന്തിനാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന അത് ആ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റീസൺസ് എല്ലാം പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടി അതിലേക്ക് ആ ഒരു റീസൺ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ലെജിറ്റിമസിയാണ് നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗോളിലൂടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മുൻകൂട്ടി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗോളിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ സാധിക്കും ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ആ ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് കൂടെ നമ്മുടെ ഗോള് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഗോളിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നാരോ കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗോളും സ്പെസിഫിക് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് കൊന്നു വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഇപ്പോൾ ഗോളിനെയൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് കൂടുതൽ സ്പെസിഫൈഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫൈഡ് ആയുള്ള കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു മോണിറ്ററി ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഷോർട്ട് ടേം നേച്ചറാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ അതിൽ താഴെയൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഔട്ട്കം ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുക അതായത് ഒരു എൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെക്കുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പം അതിന് ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇത് ക്ലിയർ ആകും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ച് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് അവരൊരു ഡിസിഷൻ തന്നെയാണ് കമ്പനീനെ സംബന്ധിക്കുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷൻ യൂണിറ്റി അതുപോലെ ആ ഒരു കമ്പനി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഒ
കുറച്ച് വിശാലമായുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബ്രോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ആ ഒരു ഗോള് എന്നാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ പെർപ്പസിൻ്റെ തന്നെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാരോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദെൻ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ ഇൻറ്റൻഷൻസ് ആണ് ആ ഒരു കമ്പനി എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ ടേം ആണ് ഒരു ജനറൽ ഇൻറ്റൻഷൻസ് ആണ് ഗോളിൽ ഉണ്ടാകുക ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രിസൈസ് വ്യൂ ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ആണ് ആ ഒരു കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഏറ്റവും വളരെ കുറച്ചുകൂടെ നാരോ ഡൗൺ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റിനോട് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് ആണ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ള പറയുന്ന വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ ഉണ്ടാകുക ദെൻ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആണ് അതായത് അത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അത് ടാഞ്ചിബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു മോണിറ്ററി ടേംസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതാണ് മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല അത്രമാത്രം സ്ട്രക്ചേർഡ് ഒന്നും അല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് എന്നാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതാകട്ടെ ഷോർട്ട് ടേം പെർസ്പെക്റ്റീവുമാണ് ഗോളിനെയും ഒബ്ജക്റ്റീവിനെയും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഗോളിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഗോളായിരിക്കാം അപ്പം ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ തന്നെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എങ്ങനെയായിട്ട് വരും ആ ഒരു കമ്പനി തീരുമാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത വർഷം ഇന്ന സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് പ്രോഫിറ്റിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദെൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ആ ഒരു ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് ആ ഒരു ബിഗ്ഗർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യണം ഒരു ബിഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എന്നാണ് ഒരു ഗോളായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരിക്കും ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ അച്ചീവ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരിക ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ തന്നെ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ലെവൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം മെയിൻലി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് ലെവലുകളെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ ബിസിനസ് ലെവൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ലെവൽ ആദ്യത്തെ ലെവലാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കമ്പനിയെ മുഴുവനായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പം ഏതൊരു കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയാലും അവർക്ക് ആ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി പല പല ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ പല പല ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ഒരു ഒരുപാട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചേരുന്ന ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും അവരുടെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കോമൺ ഗോൾ അവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടാകും ഏതൊരു കമ്പനിക്കും അവർക്കുണ്ടാകും ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാകും ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ ഗോൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു ലോങ് ടേം പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ലോങ് ടേമിൽ ആ ഒരു കമ്പനി അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട കോമൺ ഗോളാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിലെടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ ഉണ്ടാകുക ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പൊതുവെ ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ലെവലാണ് ബിസിനസ് ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ് ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്
സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ലാസ്റ്റ് ലെവലാണ് ഫങ്ഷണൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ക്രൂഷ്യലാണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറച്ചുകൂടെ സഹായിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ മാനേജേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് അവർ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തരത്തിലുള്ള ഡയറക്ഷൻസൊക്കെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഓർഗനൈസേഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഫിനാൻസ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം അവരുടെ ആ ഒരു ഫങ്ഷണൽ കേപ്പബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഏരിയയിലുമുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിനാൻസ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഏരിയയിലും അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഏരിയയിലെയും ആളുകളാണ് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അവർക്ക് ആവശ്യമായുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓരോ ഫങ്ഷണൽ ഡിവിഷൻസുമാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഗോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനും ഈ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജീസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടെ സാധിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ബി യു ബി യുനീക്ക്